ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல் நம்ம இந்த வீடியோவில் திருக்கார்த்திகை தீபம் அன்னைக்கு தீப வழிபாடு எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத ரொம்ப எளிமையான முறையில் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் அது தவிர நம்ம தீபம் திருநாள் அன்றைக்கி எத்தனை விளக்குகள் ஏற்றணும் அதை வந்து எப்படி வந்து சுத்தம் செய்யணும் எந்த திசையில் ஏற்றணும் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் முழுமையாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கார்த்திகை தீபம் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நவம்பர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் வருது வர வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆறு மணிக்கு தான் வந்து மகாதீபம் வந்து திருவண்ணாமலையில் ஏற்றுவாங்க ஸோ நேரில் பார்க்குறவங்க வந்து ரொம்ப நல்லது பட் நேரில் எல்லாரையும் எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது அதனால் நம்ம டிவியில் பார்க்கலாம் டிவியில் வந்து நம்ம திருவண்ணாமலையில் மகாதீபம் வந்து ஏற்றின உடனேயே நம்ம வந்து வீட்டில் தீபம் ஏற்றி நம்மளோட தீப வழிபாட்டை ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய விஷயத்த ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதனால் என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம ரெடி பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து விளக்குகளெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்து கரெக்டான விளக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டே வாங்கி வச்சிடணும் நம்ம கார்த்திகை தீபத்துக்கு வந்து அகல் விளக்கு ஏற்றுறது தான் ரொம்ப விசேஷம் நம்ம வந்து நல்ல புதுசான அகல் விளக்கை தான் நம்ம கார்த்திகை தீபத்தை அன்னைக்கு ஏற்றணும் பழைய விளக்கு நம்ம ஏற்றக்கூடாது அதுவும் இல்லாமல் இருபத்தி ஏழு விளக்கு ஏற்றலாம் அப்படி இல்லைனா ஆறு விளக்கு ஏற்றலாம் இருபத்தி ஏழு விளக்குகள் நம்ம ஏன் ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது அதனால் இருபத்தி ஏழு விளக்கு ஏற்றலாம் ஆறு விளக்கு அப்படின்னா நம்மளோட முருகருக்கு வந்து ஆறு முகம்னே ஒரு பேர் இருக்குது முருகனுக்கு உகந்த எண் ஆறு அதனால் நம்ம ஆறு விளக்கும் ஏற்றலாம் இந்த மாதிரி புதுசாக வாங்கின அகல் விளக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது இதை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் சுத்தமான தண்ணீர் நிரப்பி இதை வந்து ரெண்டு இல்லை மூணு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எல்லா அகல் விளக்கையும் நல்லா வெயிலில் காய வைக்கணும் இப்போ மழை சீசன் வெயில் இருக்காது அதனால் நம்ம நிழல்லையே நல்லா காய வச்சு தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து சந்தனம் மஞ்சள் குங்குமம் நம்ம இந்த வீடியோவில் காமிச்ச மாதிரி அதோட மூணு இடத்துலையும் நம்ம வந்து வைக்கணும் இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஏன் நம்ம ஊற வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம எண்ணெய் வந்து கசியாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம தண்ணியில் ஊற வைக்கிறோம் இன்னொன்று வந்து இந்த மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கும்போது நம்ம ரெண்டு சைடில் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம விளக்கு ஏற்றுறோம் இல்லையா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு நம்ம வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாதிரி நம்ம வச்சு ஏற்றணும் இந்த எல்லா விளக்கையும் நம்ம தரையில் வைக்கக்கூடாது இதை ஒரு பெரிய தாம்பாளத்தில் அடுக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ விளக்கெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து சுத்தமான நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா நல்ல சுத்தமான நெய் ஊற்றணும் நம்ம நெய்யோ நல்லெண்ணெயோ நம்ம ஊற்றின பிறகு அஞ்சு நூல் கொண்ட நூல் திரி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா இல்லாட்டி கடையில் விற்கும் நம்ம வந்து அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி எல்லா விளக்குக்கும் நம்ம வந்து திரி போட்ட பிறகு இப்போ வந்து காற்று நிறைய காற்று அடிக்கும் ஸோ வில நம்ம வந்து விளக்கு ஏற்றினாலும் சீக்கிரம் அது வந்து எரியாது அதுக்கு என்ன டிப்ஸு அப்படின்னா அந்த காலத்துலேயே கற்பூரத்தை வந்து அந்த திரி திரியோட நுனியில் வந்து தடவி வைப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் தடவிக்கோங்க ஒரு ஒரு திரியிலையும் நீங்கள் வந்து கற்பூரத்தை பிடிச்சி நீங்கள் இந்த மாதிரி தடவிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து விளக்கு வந்து பொறுத்ததுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தீபங்களெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து திருவண்ணாமலையில் மகா தீபம் ஏற்றினோன்னே நம்ம நம்ம வீட்டில் நம்ம தீப வழிபாட்டை ஆரம்பிக்க முடியும் நம்ம பூஜை அறை விஷயங்களையும் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் திருக்கார்த்திகை தீபம் பூஜை வழிபாடு எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து வீட்டில் உள்ள சாமி படங்களெல்லாம் நல்லா சுத்தமாக தொடச்சி மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டில் உள்ள விளக்குகள் அதாவது குத்து விளக்கு கஜலட்சுமி விளக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா அலம்பி நல்லா காய வச்சுட்டு மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் குத்து விளக்குகளை வந்து எல்லா பக்கங்களையும் நம்ம வந்து திரி போடணும் குத்து விளக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து கஜலட்சுமி விளக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து ரெண்டு திரி தான் நம்ம போடணும் ஸோ அன்னைக்கு காலையில் நீங்கள் வந்து குளிச்சுட்டு நம்ம விசேஷ நாட்களுக்கெல்லாம் எப்படி நம்ம வாசலில் கோலம் போடுவோமோ அதே மாதிரி நல்ல கோலம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு மனப்பலகை எடுத்துக்குவோம் அதில் வந்து கோலம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து துணி விரிச்சுக்கோங்க சுத்தமான துணி அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து முருகர் பிள்ளையார் சிவன் விஷ்ணு இந்த படங்களெல்லாம் எடுத்து வச்சு அதுக்கு வந்து மஞ்சள் குங்குமம் சந்தனம் இதெல்லாம் வச்சு விட்டுருங்க ஸோ இந்த சாமி படத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இந்த சாமி படம் வந்து கிழக்கு இ
சுத்தமான நெய் தீபம் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் வந்து கஜலக்ஷ்மி விளக்கு வச்சுருப்போம் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம சுத்தமாக கழுவி ஃபஸ்ட்டே வச்சுருப்போம் அதுக்கும் மஞ்சள் குங்குமெல்லாம் வச்சு பூ வச்சு ஏற்றுறதுக்கு ரெடியாக நம்ம நல்லெண்ணெயோ நெய்யோ போட்டு திரியெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிடணும் ஸோ நீங்கள் வந்து விளக்கு சுவாமி படம் எல்லாத்துக்கும் வந்து நல்ல பூவால் அலங்காரம் செஞ்சு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க நம்ம பூஜை அறையில் வந்து கோலம் போட்டுக்கலாம் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் காமிச்ச கோலம் கூட நீங்கள் போடலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த கோலம் இது முருகனோட எந்திரம் இது வந்து ரெண்டு முக்கோணங்கள் வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நட்சத்திர வடிவில் ஸோ இதோட கார்னர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வந்து சரவண பவ அப்படின்னு நம்ம வீடியோவில் காமிச்ச மாதிரி எழுதிட்டு சென்டரில் ஓம்காரம் எழுதிக்கலாம் நம்ம இந்த கோலம் வரைஞ்ச ஒன்று நம்ம வந்து சாமி படத்துக்கு முன்னாடி தலைவாழை இலை விரிச்சுக்கணும் விரிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சொம்பு இல்லைனா ஒரு டம்ளர் சுத்தமான டம்ளரில் வந்து மஞ்சள் தண்ணி நிரப்பி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தலைவாழை இலையில் ஒரு சைடு வந்து கலசம் வைக்கணும் ஸோ கலசத்தில் நம்ம வந்து மா இலைகளை வச்சு அதுக்கப்புறம் தேங்காயை வந்து மஞ்சள் தடவி குங்குமம் வச்சு பூவால் அலங்காரம் செஞ்சு நம்ம வந்து நல்லா நேர்கோணாக நம்ம வந்து நிறுத்தி வைக்கணும் அடுத்து வந்து நம்ம வாழை இலையில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் வைக்கணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இதில் வந்து வெத்தலை பாக்கு வாழைப்பழம் அதுக்கப்புறம் நெய்வேத்தியம் நம்ம முருகருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச நெய்வேத்தியம் வந்து அப்பம் அதாவது இதை வந்து கோதுமை மாவு வெல்லம் வாழைப்பழம் சேர்ந்து செய்வாங்க அடுத்து வந்து நெல் பொறி இல்லை அவல் பொறி உருண்டை அதுவும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அந்த உருண்டையும் நம்ம வச்சுருக்கோம் இதோடு சேர்ந்து நம்ம வந்து தட்சணையாக பணம் அப்புறம் சில்லற காசும் நம்ம வந்து அதில் வைக்கணும் வாழை இலையில் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நெய்வேத்தியம் தான் வைக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு முடிஞ்ச எந்த ஸ்வீட்டும் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பால் சர்க்கரை இல்லை பாயசம் எது வேணாலும் உங்களுக்கு எது முடியுதோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து கலசம் வச்சுருக்கோம் கலசம் வச்சு தான் கும்பிடணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை நீங்கள் மனம் உருகி வேண்டினாலே போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மஞ்சள் பிள்ளையார பிடிச்சி வைக்கணும் அப்புறம் அது பிள்ளையாருக்கு வந்து சந்தனம் குங்குமம் வச்சுட்டு பூவால் அலங்கரிக்கணும் அடுத்து நம்ம உதிரி பூக்களை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம கிழக்கு நோக்கி உக்காந்து நம்ம பிள்ளையார் பூஜையை ஆரம்பிக்கலாம் பிள்ளையார் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி நம்ம பூஜையை ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எல்லா அகல் விளக்கையும் நம்ம வந்து பொறுமையாக நம்ம ஏற்ற ஆரம்பிக்கணும் அகல் விளக்கு எல்லாத்தையும் ஏற்றின பிறகு நம்ம சிவனியும் முருகனையும் வழிபடணும் அப்படி வந்து எந்த பாட்டும் தெரியல அப்படின்னா அருணகிரிநாதரோட திருப்புகழையும் நம்ம பாடலாம் அது வந்து தீபமங்கல ஜோதி நமோ நம தூய அம்பல லீலா நமோ நம தேவ குஞ்சரி பாகா நமோ நம அருள் தாராய் இந்த பாடலை கூட நீங்கள் சொல்லி வணங்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மூணு மந்திரத்தில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் சொல்லலாம் ஓம் நம சிவாய அப்படி இல்லைனா ஓம் சிவாய நம அப்படி இல்லைனா ஓம் சரவண பவ இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை நீங்கள் நூற்றி எட்டு தடவை சொல்லி மனமுருகி வேணுங்க அப்படின்னா திராத வினைகள் தீர்ந்து நீங்காத செல்வம் கூடி நம்மளோட ஆயிலும் பெருகும் அப்படின்றது ஒரு ஐதிகம் இதெல்லாம் செஞ்ச பிறகு கற்பூர ஆரத்தியை சாமிக்கு வந்து நீங்கள் காமிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அகல் விளக்குக்கும் நீங்கள் வந்து மூணு வாட்டி நீங்கள் கற்பூர ஆரத்தி காமிக்கணும் அப்புறம் அகல் விளக்குகளை வந்து நம்ம வணங்கிட்டு நம்ம பூஜையை முடிச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போது எந்தெந்த இடத்துலலாம் அகல் விளக்குகளை வைக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம போட்டிருக்க முருகன் எந்திர கோலம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ரெண்டு சைடும் நம்ம இந்த வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி ரெண்டு அகல் விளக்குகளை வைக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாசலில் கோலம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த வாசலில் வந்து நம்ம அஞ்சு விளக்கு வைக்கணும் அப்புறம் நிலைப்படியில் ரெண்டு விளக்கு வைக்கலாம் முற்றத்தில் நாலு விளக்கு வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சமையல் அறையில் ஒரு விளக்கு வைக்கலாம் நம்ம அப்புறம் வீட்டில் உள்ள அறைகளில் சிறு கோலம் போட்டு அந்த அற ரூமோட என்ட்ரன்ஸில் நம்ம விளக்குகள் வைக்கலாம் மீதி உள்ளதை நம்ம வந்து தோட்டத்தில் வெளியில் வச்சுக்கலாம் ஸோ கணக்காக நீங்கள் வந்து இருபத்தி ஏழு விளக்குகளை நீங்கள் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க இதில் மெயின் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா விளக்கு ஏற்றும் திசை இது வந்து கிழக்கு நோக்கி இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மேற்கு நோக்கி வைக்கணும் ஆனால் வந்து தெற்கு பக்கம் மட்டும் இது இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து ஆறு விளக்குகள் ஏற்றுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிலைப்படிகளில் ரெண்டு விளக்கு ஏற்றணும் அதுக்கப்புறம் கோலமிட்ட வாசலில் ஒன்று அடுத்து பூஜை அறையில் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் சமையல் அறையில் ஒன்று இந்த மாதிரி நம்ம ஆறு விளக்கையும் ஏற்றிக்கலாம் இந்த தீபத்துலலாம் எண்ணெய் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பொதுவாகவே வந்து தீபம் வந்து தானாக வந்து அணையக்கூடாது அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக குளிர வைக்கணும் 
இதை வந்து நீங்கள் பூ வச்சும் குளிர வைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு குச்சி வச்சு அந்த திரிய வந்து உள்கூட்டி நீங்கள் தள்ளினீங்க அப்படின்னா அது குளிர்ந்துரும் ஸோ எல்லா எண்ணெயும் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து விளக்க வந்து எரிய வச்சு தானா அணைய வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி குளிர் வைக்கணும் இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸோ நம்ம வந்து குளிர் வைக்கும் போது நம்ம கையை உயர்த்தி நம்ம அதை வந்து அணைக்கக்கூடாது இல்லை வாயால் வந்து ஊதியோ அல அணைக்கக்கூடாது தீபம் ஏற்றுனதுலேருந்து அது குளிர் வைக்கிற வரைக்கும் அதில் வந்து எண்ணெய் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் தானாக வ அணிஞ்சிது அப்படின்னா அது கெடுதலை தரும் ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட நம்மளோட கார்த்திகை தீப வழிபாடு முறை வந்து முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்யூ